Bienvenidos a Universo ES y me está acompañando mi amigo Jesús hablando de condiciones de Alex Roldán. El, hace, el día de ayer hicimos el video donde estuvimos hablando sobre su incorporación y cómo es que llega a la selección de Salvador tras varios rumores de que el jugador podría incorporarse a la selección de Guatemala, pero al final se acaba de decidir por la selección de El Salvador. Eh, eso lo dijo netamente y de, de su boca pues el DT Hugo Pérez, pero hoy estaremos hablando netamente de sus condiciones, su desarrollo y cómo ha venido evolucionando en el City Sander el jugador Alex Roldán de 24 años, Jesús Muchas gracias como siempre por haberme invitado a tu espacio, a tu canal y sí vamos a hablar un poco de cómo juega Alex Roldán, 24 años del Seattle Sanders donde por último, estos dos últimos años sobre todo ha tenido pues una participación muy buena en su equipo años anteriores es verdad que tenía menos protagonismo y, se, y en esta temporada, como tú mencionabas, se consolidó como tal, como un eh, lateral derecho. Porque en sus inicios eh, deambulaba en posiciones como eh, extremo izquierdo, si no me equivoco, en sus primeras temporadas. E incluso como un medio centro, por ahí algo similar a lo que te puede ofrecer su hermano, que es como una especie de 8 con mucha llegada. Pero en general, fueron posiciones donde él estuvo probando y al final pues terminó siendo un lateral derecho que... Pues sus condiciones son jugadores que tiene muy buen toque de balón, balón, perdón, muy buena técnica, combinaciones, se combina en corto, sabe cómo correr la cancha, retrocesos, ocupar espacios, proyectarse. Este tema lo hacía de muy buena manera y cuando él se proyecta al ataque se demuestra. No es un jugador precisamente que tenga un cambio de ritmo eh, o una aceleración eh, como uno se puede imaginar de, de, un, de un lateral que se proyecta mucho. Pero en cambio cuando él llega a, a, al área contraria pues es un jugador que busca constantemente el tratar de combinar, el hacer combinaciones con interiores, con este, eh, en este caso con medios centros o con el extremo que se encuentre por esa banda. Así que es un jugador que te genera mucho desde el buen toque de valor y desde las combinaciones, no tanto por un tema individual, pero eh, cuando él tiene que desbordar lo hace y tira centros y la verdad es que también tiene un guante para levantar centros, lo hemos visto ya con muy buenas eh, con muy buen centro, incluso algún centro que le, que le llegó a su hermano y, y marcó gol ahí también y eso que, que su hermano pues no precisamente es muy alto pero se nota eh, como la manera como él levanta los centros que llegan prácticamente como si fueran con la mano, Jesús Sí, eh, comentar que bueno, él ha estado también en el Tacoma de Fianz donde es la, digamos como la filial del Seattle Sanders mm, ha, ha jugado bastante en el Seattle pero digamos que como no terminaba de afianzarse pues lo bajaban y hasta este año 2019, o sea, hasta hace dos temporadas, con 22 años, pues seguía bajando, subiendo y a partir de ahí pues se convirtió en un jugador bastante importante. Y sí, hablando un poco de sus condiciones, un lateral que, que bueno, no es que sea el más rápido del mundo, no es que tenga la mejor gambeta, la mejor habilidad, pero a partir de... es muy preciso con el balón en el pie, es muy táctico, muy ordenado eh, defensivamente. La verdad es que... Muy pocas veces lo vas a ver fuera de su zona, es decir, no es el típico lateral que va a estar priorizando lo que es el ataque a la defensa. Entonces, en ese sentido, pues me parece muy interesante. También ofensivamente te puede, te puede aportar, como bien decías, con esos centros, suele ser preciso. Y ese entendimiento que tiene con, con Cristian Roldán, ¿no? con su hermano, que también pues, habría podido jugar con tanto El Salvador como con Guatemala, pero que bueno lo consideraron que tenía el, el suficiente nivel para jugar con los Estados Unidos. Y también jugador que en su momento eh, estuvo prendiendo las alarmas y por ahí mucha gente también le estuvo tomando el ojo de Estados Unidos. Eh, tú y yo sabemos Jesús pues con nuestro amigo Edwin, que es un amplio conocer de la selección del de Salvador. Constantemente nos está hablando de ciertos jugadores que tienen esa nacionalidad y que podrían ser parte de la selección. Y él nos comentaba que era un jugador que ya le estaban tomando cierto, cierto interés, que ya lo estaban viendo, pero al final de cuentas nunca se concretó nada. Hubieron otros jugadores que estaban en mucho mejor nivel, en ligas totalmente europeas y al final no terminó pasando a mayores y como hemos visto pues el, el jugador tomó la decisión del final y Gonzalo pero como lo, lo pudimos anticipar lo, lo estaba anticipando yo pues es un jugador que tiene las condiciones eh, como tú lo mencionabas eh, en, en, en defensa es un jugador que cuando lo presionan es un jugador que intenta constantemente eh, volver una defensa cortito que me refiero con cortito que es tocar tocar dar la vuelta hasta tener el espacio eh, esperar que en este caso eh, la zona de pivotes o los volantes centrales con con, con corte un poco más defensivo baje un poquito para él eh, mediante eso hacer triangulaciones y salir y salir con el balón dominado, es un jugador que muy pocas veces lo vas a ver saliendo con un pelotazo, que cuando es necesario él lo hace, que cuando tiene que, que, que pifar un balón porque lo están achicando porque puede correr peligro de que la pierda y puedan generar un contragolpe, pues lo hace, pero por lo general es un jugador que busca una salida un poco más limpia, 
eh, como les digo, no, su fuerte no es ese cambio de ritmo, pero también lo hemos visto intentar en ciertas jugadas ese tipo de individuales, de traer, salir mediante una gambeta, pero por lo general es de combinaciones. Y cuando habla ataque, de igual manera, busca eh, esos carriles interiores. Así que yo creo que se adaptaría bastante a esta selección de, de Hugo Pérez, porque es una selección que hemos visto que predomina el buen toque, las combinaciones, que ha tenido ciertos problemas en esa fase de, de ataque, defensa, en esa fase de retroceder y cubrir espacios. Yo creo que en ese sentido algo más sí te puede aportar este jugador, pero eh, que va a tener una competencia brutal porque hay jugadores, en el caso de Larín eh, y en otras posiciones, Joshua Pérez, eh, Tamacas, que pues eh, a, a día de hoy han presentado un gran rendimiento y que el profe Hugo Pérez está feliz. De hecho, el mismo día de ayer, dando declaración acerca de este jugador, mencionaba que son jugadores que le agradan muchísimo y pues veamos cómo le termina, será un rompecabezas para el profe en el caso de que ya se termine incorporando pues a Alex Roldán. Sí, es un jugador, yo diría que juega fácil, ¿no? Que no se complica, que, que trata siempre de, de buscar la, la mejor opción, de, de, digamos, de no tratar de lucirse, de, de hacer, pues a lo mejor un regate en una zona donde no es necesario y también pues esa polivalencia, ¿no? Porque veíamos muchas veces en el esquema del Seattle Sanders, de, de Smetzer, pues que a veces jugaba con, con, con cinco defensas, con tres centrales y él un poco pues más tirado a carrilero eh, también por, por la otra banda entonces, bueno, en cualquier caso pues también ahí Hugo Pérez tiene las opciones de poner a Alex Roldán para buscarle un encaje eh, en alguna otra posición en, en donde él no tenga demasiado claro cuál vaya a ser el, el titular en cualquier caso, tiene 24 años Eric Zabaleta, por ejemplo tiene 28, entonces presumimos que tiene menos recorrido en lo que es en la selección probablemente si se cuida Alex Roldán pues prácticamente casi 10 años tenemos a un jugador que, que sabemos que es muy cumplidor y bastante profesional. Y recordemos también algunas palabras que dijo Pérez en declaraciones, que le gusta a jugadores que puedan ser polivalentes y que pues le puedan dar ese algo más o que los pueda poner en diferentes posiciones. Y este es claramente el caso de Alain Roldán, que te puede jugar como medio centro o como a su vez un interior o un extremo. En este caso lo ha hecho más como extremo izquierdo, no tanto como derecho, pero sí como tú mencionas, en una, en una línea de cinco, pues sí lo hemos visto eh, hacerlo como carrileros y ya en un partido, en una particularidad, pues vimos que lastimosamente pues por una, por una lesión, pues él tuvo que ir a la portería y lo tapó, pero bueno, eso como dato curioso porque no es una posición que él se pueda desempeñar de mejor manera, pero ahí está el tema de la polivalencia, que es uno de los requisitos que, que Hugo Pérez ha ido mencionando mucho, la intensidad, la marca, eh, él ser ordenado tácticamente, yo creo que todo esto te puede aportar, pero como ya mencionaba, hay muy buenos jugadores en esta selección, en esas posiciones que he mencionado y vemos que termina pasando. Eso es algo más que nos quieras comentar. Nada, sí, muchas gracias como siempre. Vamos a ver si ya se oficializa todo, si lo llevan para la, digamos, para el, el octogonal, para la Copa Oro. Bueno, vamos a ver todo eso. Y nada, como siempre, un placer. Muchísimas gracias por haber pensado en mí y nada, nos vemos en próximas ocasiones. Agradecerte a ti, un saludo a todos, ya saben si quieren salir en el próximo video, no, no se olviden hacerme saber en la cajita de comentarios y sin más yo me despido, chao chao.